what's happening good boss you guys this is your girl mari aka wonder woman with another update of my surrogacy journey so como estamos mi gente chingona esta es maricela reportándose otra vez con un update um, los estoy informando con un nuevo video de mi experiencia rentando mi vientre so today i am going to get blood work i have two different appointments which is for blood work because the clinic that does the blood work does not provide an ultrasound so once i get my blood work they're going to measure pretty much my hormone levels make sure that everything is gradually increasing the way it should be and then after i have an appointment for an ultrasound so hopefully they are able to hear a baby's heartbeat hopefully we can get how many weeks i am far along and also we can check um, my due date so stay tuned so como les estaba explicando mi gente es que hoy voy a ver si voy, tengo dos citas una es para que me chequen mi sangre para ver que mis hormonas están aumentando como deberían y mi segunda cita es para un ultrasonido so en mi ultrasonido vamos a ver cuántas semanas tengo y también vamos a ver si podemos escuchar un latido y si me pueden dar mi fecha de cuando me voy a aliviar so, me dijeron que tomara mucha agua. They told me to go on a full bladder, drink a lot of water, um, para poder checar con más detalle, ¿verdad? Para que todo salga bien. So, stay tuned to see more details about this. Quédense a continuación para ver cómo resulta todo. Oh, it's cold, you guys. Hace mucho frío. Ok, so acabo de salir de sacarme sangre. Los resultados a mí... Um, agencia llegan casi el mismo día a veces se tardan una hora es dependiendo de la clínica hay veces que son muy rápidos y rara la vez que se tardan tanto pero este siempre me llegan vía correo electrónico so usually my results for this clinic get to my agency like super fast like within 30 minutes it's really rare when they take long it's depending just on the clinic but we should find out that's just for my labs so now I'm on my way to my ultrasound. So ahora voy a mi camino mi ultrasonido. I still have some time and I didn't have any breakfast. So I'm going to grab something right now. So este todavía tengo un poco de tiempo y no he comido nada. So voy a agarrar un poco de desayuno. Um, so yeah, I'll try to record the ultrasound. I'm going to try to be sneaky and put my camera on and like hide it somewhere. But we'll see. I'll still ask for permission just in case. Um maybe uh, if they let me I wouldn't have to do all that so voy a tratar de esconder mi cámara para que miren otro sonido pero si me dan permiso no voy a tener que hacer tanto escándalo ¿verdad? so ahí ya voy a grabar but yeah I'll keep you guys updated los voy a mantener um, a continuación a todo lo que pase okay you guys I am here and I lied I didn't have time to grab something to eat but it's okay because if you're a mom you know you grab snacks all the time there's always snacks in my trunk so no alcancé a pasar algo, a dar algo de comer porque el tráfico, no había tráfico, sino que sí estaba un poco retirado. Pero si tú eres una mamá, tú sabes que deberías de cargar siempre snacks. ¿Cómo dicen? Um, uh, ¿Cómo se Como botanas. So mi cajuela siempre está llena de botanas. Y me traje una naranja. So yeah, I'm good. But voy a entrar. So a ver qué pasa. I'm going to go in you guys and we'll see what happens. You guys, I just got out of the clinic. I don't know if you can see it in the background, but I am right now in the parking lot. We were able to do the ultrasound. I was here a lot longer than I was supposed to because it's not the same as like when you're using your insurance and then you're becoming a surrogate. And like, honestly, I don't know if this happened to any other surrogate, but everywhere I go when it comes to blood work or anything like that, there's always that one root nurse. So they make a big old deal and like, they make it really hard on me, you know, but fortunately there was other ladies there that were very helpful. We were able to get everything figured out. But yes, I got the ultrasound done. I did not, I was not able to hear a heartbeat. Um, I heard the lady speaking amongst themselves because there were two ladies in the room, two nurses or ultrasound, ultrasound techs. And um, I heard her saying, did you measure the heartbeat? So I guess they were just measuring it by like a sound wave maybe. I don't know. <laughs> but um I couldn't hear anything, but they did give me pictures, you guys. Look at that. Look. The little baby. Look at that. Isn't that so cool? So, yes, you guys. Um, I'm really excited. They did mention that I am 
probably about six weeks pregnant hey you guys so it's been a few hours since after my appointment and i know in the video i keep mentioning that i am six weeks pregnant but i have just been confirmed that i am not six weeks i am seven weeks and one day that's freaking crazy i was aiming for six but seven that's freaking crazy like that's that's almost two months already wow but yeah i just wanted to tell you guys if you guys keep hearing six weeks on the video Seven. Okay, so let me go ahead and say it in Spanish. So, ¿cómo están? Um, este, tuve un poco de problemas um, como cuando tú tienes tu aseguranza personal y tú estás embarazada por ti misma. Es el proceso mucho más rápido, pero como yo estoy haciendo, rentando mi vientre y la aseguranza que estamos usando no es mía, es la del de papá. Este, Hubo un poco de problemas y honestamente yo no sé si le ha pasado a otras muchachas que rentan su vientre, pero a mí siempre hay una persona que me da tanto problema para poder hacer las cosas en cada clínica que voy. Pero afortunadamente hubieron muchas mujeres que, otras mujeres que me ayudaron y fueron muy, muy um, lindas conmigo. So, no pude escuchar yo un sonido de ultrasonido del, del corazón. Pero escuché que una de las muchachas que estaba en el cuarto, porque eran dos, le dijo a la otra, oh, sí, um, ¿cómo se dice measure en español? Sí, como calculaste o uh, mediste los latidos del corazón y le dijo que sí. So, ellos sí pueden ver todo eso, pero yo no, yo no escuché. Um, pero sí podemos sacar otra cenita y como fotos y les vuelvo a enseñar. Este es el bebé. Todavía está muy chiquito. Y me dijeron que estoy como seis semanas de embarazo. Um, it is possible that my due date is June 14. Es posible de que me alivie en junio 14, pero todavía no es seguro. It's not for sure yet. Um, so yes, you guys, thank you so much for following my journey. Gracias por seguirme en este proceso. Um, I have to go eat now because I'm hungry. Ya tengo que ir a comer porque tengo mucha hambre. Pero, yeah, it, it, it's crazy. I still can't believe that I'm pregnant. It's been, like, my little one is eight. And um, I don't know if I mentioned this before. Let me um, explain something. So, no sé si le he explicado esto en uno de mis otro, otros videos. I totally switched subjects, but I don't want to forget to tell you guys. Estoy cambiando de tema muy rápido porque está hablando de que mi niña tiene ocho años. Pero um, déjenles explico algo antes de que se me olvide. So, when you get the embryo transfer, the egg's a little frozen. The egg has been frozen for either a week or two. We have no idea. I have no idea. Um, el embryo está congelado por una semana o dos. So, on the day of transfer, whatever weeks the embryo was frozen that's how many weeks pregnant you will be once the transfer is made so cuando ya si el embryo tiene como una o dos semanas de congelado cuando me lo implantan a mí o me hacen la transferencia esas son las semanas de embarazo que yo ya tengo so i know it's crazy like that's just science i don't know how they do all that but so that's why i kind of already knew that i was going to be like six weeks pregnant because i was assuming that the embryo was frozen for two weeks already so eso es como yo ya sabía que tenía más o menos como seis semanas de embarazo porque yo en mi mente pensé que me pensé que el embryo ya estaba congelado según yo um, por dos semanas so desde allí empecé a hacer las matemáticas yeah so that's when I started calculating it so yeah um but like I was saying it's it's so crazy still it's, it feels like a first time pregnancy because my little one is eight years old and Everything is it just feels different and new and of course it's not my baby so it's like oh my god like it's so much going on so it gets a little scary. I was just talking to my sister-in-law about how it's it's a little hard like once you the hormones hit you and you're further in the process because you do get a lot of people that are there for you and like oh we're here for you we'll support you but mentally what goes on with you no one understands because you're just like it's a whole different story you guys. And it's, I know not a lot of people or women can relate um, because you, they haven't gone through it, and that's okay. You know, you can't really expect anyone to understand you until they have been in your shoes. But it's just that part that nobody understands is what kind of like, ugh, like it's hard to explain yourself. So, les explico que 
como tengo una niña de 8 años y, y ya he tenido bastante tiempo sin estar embarazada, todo este proceso es como muy nuevo para mí, como se siente que es mi primer embarazo y todo es bien difícil y mucho más porque es como rentar tu vientre nuestro, nuestro tu propio bebé. So, todo es como más difícil de explicarte con las personas porque cuando tú vas preparado para algo y ya tu mente está hecha, pero cuando empiezan a, a llegarte las hormonas y todo eso te quedas like, oh man, like nadie puede entenderme lo que estoy pasando, lo que estoy pensando porque no están en mis zapatos, you know, y eso es lo que más te, te, te da un poquito más miedo porque sí hay mucha gente que te dice yo te apoyo, yo estoy aquí por ti y sí, sí están, pero mentalmente nadie te va a entender, es, es, es algo un poquito difícil de, de explicar. Pero sí estoy muy contenta y muy emocionada. I am still very excited and very happy. It's just little fears, you know, and it's hard to explain. Yeah, so es nada más los miedos, mieditos que te entran, pero todo está bien, todo va a estar bien. Estoy muy contenta de haber mirado el ultrasonido y a ver qué sigue. So I am very excited to um, have gotten the ultrasound. So let's see what comes next. So muchas gracias por seguirme y apoyarme en este um, curso. Y este, ojalá nos vemos para la próxima. So, thanks you guys for following me through this journey. So, I hope we see each other soon.